हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जरन अकेडमी तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने क्लास नाइन्थ आईसीएस सी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सिक्स नाम हाइड्रोजन उसका जो ए पार्ट है उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज सिक्स ए के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं तो आज ही के लेक्चर के अंदर मैं सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दूंगा और हाँ ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो देखिए हम बात करने वाले बेटा अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ कहते हैं कि जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द पेरियोडिक टेबल देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब से मैंडलिव ने अपना पेरियोडिक टेबल दिया है तब से ही हाइड्रोजन को कहां रखा जाए एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी का सवाल है द रीजन इज दैट बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो एक ड्यूल नेचर शो करता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन देकर एज ए मेटल की तरह भी बिहेव करता है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर एज ए नॉन मेटल की तरह भी वो बिहेव करता है ऐसे सुनैरियो के अंदर मॉडर्न प्रयोर टेबल के टाइम जो थॉमसन ने उन्होंने एक बात सजेस्ट करी उन्होंने कहा कि क्यों ना हम हाइड्रोजन को एक सेपरेट पोजीशन दे दे एट द टॉप ऑफ द प्रयोर टेबल जिससे मेरे मॉडर्न प्रयोर टेबल की सिमिट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बस यही जस्टिफिकेशन है बेटा आपके द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रियोडिक टेबल अब हम बात करते हैं बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन कहते हैं व्हाई डज हाइड्रोजन शो ड्यू नेचर मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा की जहां तक हाइड्रोजन की बात है उसके आउटरमोश शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्योंकि उसके आउटरमोश शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिवली चार्ज आयन भी बन सकता है मतलब एक एल्कली मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है और अगर वो चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर जो हीलियम एक नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है वैसा उसका कॉन्फिग्रेशन भी हो सकता है इसी वजह से इसका ड्यूल नेचर है तो जैसे मैंने कहा बेटा आपको कि बिकॉज इट रिजेंबल द एल्कली मेटल ऑफ द ग्रुप वन ए एंड दैलोजन ऑफ ग्रुप सेवन और ग्रुप सेवनटीन ठीक है तो ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है अब हम बात करते हैं कंपेयर द हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द आयन फॉर्मेशन देखिए हमने जहां तक एल्कली की बात है ना यार वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं एंड बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज आय जिनको कैटायन भी कहा जाता है हाइड्रोजन चाहे तो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन देकर एक पॉजिटिव चार्ज आय बना सकता है और वो भी एक कैटायन बन सकता है तो ये कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में तो एक बार देख भी लीजिए कहते हैं ईच ऑफ देम कैन फॉर्म अ कटायन बाय अ लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन की हाइड्रोजन से देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन निकला जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया और अगर मैं बात करता हूं बेटा नेक्स्ट अपने लिथियम की तो इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया तो दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं ये रिजेंबलेंस है दोनों का क्लियर हो गया आगे देखिए सेकंड पार्ट कहता है कि रिड्यूसिंग पावर देखिए बेटा एक सिंपल सी बात है जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये कि अगर मेरे से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना तो आई एम रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है एक सिंपल सी बात है सो so, अब यहां पर क्या होता है कि चाहे आप एल्कलीमेटल की बात करो चाहे आप हाइड्रोजन की बात करो दोनों के दोनों एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ही काम आते हैं क्योंकि दोनों के दोनों आपके हाइड्रोजन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं जैसे कि यहां पर मैं इसको ना मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया हुआ है अगर आप चाहें तो सेकंड वीडियो में जाकर उसको अच्छे से देखिए वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये ऐसा बिहेव क्यों करता है बाकी एक बार मैं बता देता हूं कि यहां पे बेटा जो हाइड्रोजन है इसका कॉलोन बॉन्ड टूटकर इससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स ये जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन आपका बनता है ना इसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये कॉपर मेटल आपका यहां पर बन सके ठीक है तो ये सब होता है बाकी मैंने डिटेल वहां पर बताई हुई है एक बार प्लीज जाके जरूर देखना तो जैसे यहां पर हाइड्रोजन बिहेव कर रहा है ना बेटा सेम तरीके से आपका जो सोडियम है वो भी आपका बिहेव करता है एंड इसलिए दोनों के दोनों आपके रिड्यूसिंग एजेंट है जब हम बात करते हैं बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन की तो जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड्स बनाते हैं हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं याद है आपको एक आपका एस जो कि पानी है जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड है आपका या तो हाइड्रोजन पैरोक्साइड बनाता है वो सर्टेन कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर के अंदर सब कुछ टेक प्लेस करता है आपका ठीक है अदरवाइज वेन हाइड्रोजन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट एक्चुअली फॉर्म्स वाटर ठीक है ऑक्साइड बनाता है उसी तरह अगर हम बात करते हैं लिथियम की तो लिथियम को भी अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाए तो वो लिथियम ऑक्साइड बनाता है आपका तो बस वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हाइड्रोजन जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के अंदर तो ऑक्साइड बनाता है 
पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा आपका वाटर जो कि हमारा दैट इज यहाँ पे एच टू ओ मतलब पानी है उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है उस तरह अगर मैं एल्कली की बात करता हूं तो ऑफकोर्स बड़ा विगरसली मतलब बहुत ज्यादा तेजी से ये आपके रिएक्ट करते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं आपके ये सारी एंड ऑफकोर्स ये ऑक्साइड्स बनाते हैं अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो वो मोनो ऑक्साइड बनाता था मैंने इसके बारे में फुल वीडियो के अंदर एक एक चीज बारीकी से बताया है कि कौन सा पर्टिकुलर मेटल कौन सा ऑक्साइड बनाता है और किस वजह से क्या सब बातें हमने एक्सप्लेन करी हुई हैं अभी के लिए हम सिर्फ उसको मतलब इसके आंसर को देखेंगे तो जैसे मैंने कहा था कि लिथियम है मोनोऑक्साइड बनाता है आपका और ये इसका रिएक्शन हो गया अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं अब बात आती है बेटा कि ऑक्साइड फॉर्मेशन ये जो मैंने अभी बताया वही चीज आप इसमें भी लिख सकते हो कि अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो पानी प्रोड्यूस होता है बेटा आपका पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है आपका और अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर सेम लिथियम की बात करूँ तो वो मोनोऑक्साइड में आता है मैंने कहा तो मैंने कि जो आपने आंसर ये जो थर्ड वाले का दिया ना आपने वही आंसर आप इस फोर्थ वाले का दे सकते हो बस ये आपने काम करना था आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं बेटा अपने फोर्थ वाले ये कहते हैं इन व्हाट रिस्पेक्ट डज द हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम द एल्कली मेटल देखिए सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ बेटा कि अगर मैं बात करता हूँ किसी एल्कली मेटल के अंदर तो जो हाइड्रोजन होता है आपका वो जो ऑक्साइड बनाता है वो हमेशा न्यूट्रल ऑक्साइड होता है ठीक है लेकिन एल्कली मेटल जब कोई ऑक्साइड बनाती है तो वो बेसिक नेचर का होता है सो so, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में अगर मैं हेलोजन की बात करता हूं तो हेलोजन के किसी भी एटम को उठ, आप उठा लीजिए उसके पास दो या दो से ज्यादा शेल्स होते हैं लेकिन जहां तक हाइड्रोजन की बात करें उसमें सिर्फ एक ही शेल होता है सो so, ये मेजर डिफरेंस है अगर आप चाहें तो यहां पर इसको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो क्लियर जी आगे चलते हैं फिर कहता है कि गिव द जर्नल ग्रुप स्टडी ऑफ हाइड्रोजन विद रेफरेंस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बर्निंग रिड्यूसिंग पावर देखिए मैं ऑलरेडी आपको uh, सब इसके बारे में बता चुका हूं देखिए जहां तक बात करें हाइड्रोजन की क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है इसलिए इसकी वैलेंसी भी एक है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन हो जाएगा आपके पास ठीक है जहां तक हाइड्रोजन को बर्न करने की बात आती है तो वो ऑक्साइड फॉर्म करता है अभी बताया सब पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है जब बर्न कर रहा होता है आपका इसके बाद मैंने आपको रिड्यूसिंग पावर के बारे में बताया बेटा कि ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है दूसरे पर्टिकुलर मेटल को ताकि वो एक एज अ मेटल वो क्रिएट हो सके हमारा आ, जैसे कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया था सेम आप बेटा यहां पर भी दे सकते हो तो बहुत आसान है क्वेश्चन इतने टफ नहीं है आराम आराम से अगर आपने मेरी वो देखो मैंने इसके लिए तीन वीडियो अपलोड करी हुई है इन तीनों को ढंग से अच्छे से एक बार देख लोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप ही दे पाओगे तो इतना मुश्किल नहीं है आपका चलिए बात करते हैं बेटा सिक्स की कहते हैं कि वाई आर हाइड्रोजन कॉल इनफ्लेमेबल एयर द रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ द कम्बस्टेबल नेचर ठीक है जल जलते हैं ना ये आपके तो इसकी वजह से उनको इनफ्लेमेबल एयर का नाम दिया गया है अब हम बात करेंगे बेटा अपने सेवंथ क्वेश्चन की कहता स्टेट सम सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन देखिए अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन जो हमें मिलता है दो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर मिलता है फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट ज्यादातर तो देखो वैसे तो कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलता है फ्री स्टेट के अंदर देखा जाए तो वोल्कैनिक गैसेज हो गई अर्थ का क्रस्ट हो गया ज्यादातर हाँ सन में आपको मिलता है लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कंबाइंड स्टेट की तो अगर आप स्टार्च की प्रोटीन की ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो किसी न किसी फॉर्म में आपको वो मिल जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू के अंदर आपको वो मिलता है तो ये बातें आप चाहें तो यहां पर ऐसे लिख भी सकता हूं मैं तो अगर आप चाहें तो उसको रीड कर लीजिए आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा कि कंपेयर हाइड्रोजन एंड हेलोजन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट आयन फॉर्मेशन वैलेंसी और रिएक्शन विद ऑक्सीजन अगर पहले हम यादव हमने एल्कली के लिए किया था अब हम यहाँ पे फटाफट हाइड्रोजन एंड हेलोजन के लिए कर लेते हैं कोई इतना मुश्किल नहीं है बहुत ही आसान होता है देखिए सबसे पहले हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो हमारे हेलोजन होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं और हाइड्रोजन भी बना हुआ हमारा गैसेज स्टेट के अंदर ही होता है आपका आयन फॉर्मेशन की बात करें तो दोनों के दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिवली चार्ज आयन बनते हैं जिसको एनायन कहा जाता है एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो बेटा कि मेरे पास हाइड्रोजन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये बन गया एच पॉजिटिव आयन और दूसरा इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ तो बन गया सी एल नेगेटिव आयन क्लियर 
आगे देखते हैं आ, दोनों की वेलेंसी ऑफ कोर्स वन है बट साइन वाइज देखा जाए दोनों का माइनस वन होता है बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन वो ले रहे हैं एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक नेगेटिवली चार्ज आयन आपका क्रिएट होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन की बात करें बेटा वरी वरी बात आ जाती है कि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो आ, आपका न्यूट्रल ऑक्साइड में आता है लेकिन अगर एक नॉन मेटल की बात करते हैं हेलोजन की बेसिकली अगर बात करें तो जो वो ऑक्साइड में आता है वो एसिडिक नेचर का होता है कौन सा एसिडिक नेचर का ऑक्साइड होता है बस ये बात याद रखना बाकी तो मुश्किल ही नहीं है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं अपने नाइन्थ की बेटा की विच मेटल इज प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर देखिए अगर पानी से बनाना है तो कोल्ड वाटर के साथ अगर मैं रिएक्ट करा तो जो जल्दी मेरा ऐसे प्रोडक्ट बन जाना चाहिए ये बात सही है तो इसलिए हम पोटेशियम सोडियम या कैल्शियम में से किसी का भी इस्तेमाल करके हम अपना जो हाइड्रोजन है वो प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन एक बार बताया तो बेटा कि अगर तीनों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल मैं कैल्शियम की तरफ करूंगा क्योंकि ज्यादा विगरस नहीं होता ज्यादा एक्जोथर्मिक नहीं होता बट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाता है थोड़ा टाइम लेकर बट हो जाता है ये जो पोटेशियम एंड सोडियम है ये ज्यादा विगरस होते हैं मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है तो इनको संभालना और टेक केयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सो सो दैट इज वाई इट इज प्रेफरेबल टू हैव कैल्शियम लेकिन अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था ना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए जिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके कई सारे रीजन दिए थे आपको नहीं है तो एक बार प्लीज वीडियो जरूर देखना वहां पर आपको क्लैरिटी हो जाएगी अब हम बात कर रहे हैं बेटा अपने नेक्स्ट की फ्रॉम एसिड सबसे बेस्ट बेटा इस केस में आता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन क्योंकि Uh, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है अगर आपको याद हो केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताया था ना क्योंकि उससे ज्यादा है इसकी वजह से वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं और सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन तो मैंने इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया हुआ है मैंने कहा ना देखो इस चीज का मजा पता कब आता है जब आपने ऑलरेडी वो दो तीन वीडियो जो डाली है वो अच्छे से की हो उसके बाद ये आपको हेल्प करेगा कि पेपर का टाइम आ गया और आपने सब चीजें रिवाइज करनी है तो फटाफट आप क्वेश्चन आंसर देख देख के अपने आपको रिवीजन कर सकते हो कि हाँ मुझे आंसर आता कि नहीं आता ठीक है तो उस टाइम ये बहुत हेल्पफुल होता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है याद रखेंगे जितने ज्यादा आप बैक क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छे से मतलब आप आपकी अच्छे से तैयारी होगी अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है अदरवाइज थ्योरी पढ़ के तो लगता ही हमें आता है बट जब क्वेश्चन आंसर करते हैं देन वी रियलाइज हमें कितना आता है तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अब हमने बात करने बेटा अपने टेंथ क्वेश्चन की कहता है राइट द रिएक्शन ऑफ द ऑफ स्टीम विद द रेड होट आयरन अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि आयरन ना सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव नेचर का होता है इसलिए उसमें से हाइड्रोजन को अगर निकालना है तो स्टीम से रिएक्ट कराना पड़ेगा जैसे आप स्टीम से रिएक्ट कराते हो एक रि... रिवर्सिबल रिएक्शन क्रिएट होती है जिसमें एफ ई थ्री ओ फोर यस हाँ एफ ई थ्री ओ फोर जो है वो क्रिएट होता है आपका साथ में हाइड्रोजन लिब्रेट होती है और अगर आपको याद हो मैंने आपको ये भी कहा था कि उसमें से जो हाइड्रोजन है उसको निकालते रहना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो हाइड्रोजन फिर से एफ ई थ्री ओ फोर के साथ रिएक्ट करके दोबारा आयरन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है एंड uh, हमने ये भी जाना था कि इसके अंदर अगर टेम्परेचर सेवन डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो एक थर, एक हमारा केमिकल इक्विबेरियम आ जाता है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाती है तो उसी के बेसिस पे बेटा ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन दूसरे केस में बताया गया है कि, आ, कि अगर दोबारा हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया जाए मेरे आयरन के ऑक्साइड के साथ तो ऑटोमेटिकली बेटा वो फिर से आयरन को जो है मेरा प्रोड्यूस कर देता है ठीक है इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इक्विबेरियम के बारे में भी बताया है सेवन डिग्री सेल्सियस में आपको इक्विबेरियम मिल जाता है जिसमें फर्दर कोई चेंज टेक प्लेस नहीं करती है अब इस क्वेश्चन में कहता है कि वाई जिंक एन मिनिम आर कंसिडर टू हैव अ यूनिक नेचर एंड गिव बैलेंस इक्वेशन टू सपोर्ट योर आंसर बहुत सिंपल है सबसे पहले मैं आपको प्लीज ये बता दूं बेटा कि जहां तक जिंक और एल्यूमिनियम की बात हम करते हैं दोनों के दोनों हमारे एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं तो अगर मान लीजिए मैं अपने इस जिंक को एक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ भी रिएक्ट कराता तो भी मेरा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है साथ में एक सोल्यूबल सॉल्ट जो है वो भी हमारा प्रोड्यूस होगा एग्जाम्पल आपके सामने है ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार करवा चुका हूं एक बार अच्छे से देख लीजिए आई होप आपको आ जाएगा ठीक है उसी तरह अगर मैं ऑक्साइड्स की बात करता हूँ हाइड्रोक्साइड्स की बात करता हूं मैंने फिर से कह दिया बेटा दे आर एम्फोटेरी के नेचर बहुत एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं सोल्ट एंड वॉटर को प्रोड्यूस करते हैं एग्जाम्पल दे देता हूँ जैसे कि मेरे पास जिंक ऑक्साइड है बेटा अगर ये मेरे किससे है ये
आगे बात करते हैं राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसीएल हमेशा हाइड्रोजन लिब्रेट करता है सॉल्ट के साथ मैंने दिखा दिया जिंक की बात करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा लेड की बात करेंगे बेटा तो क्या कहता लेड प्लम्बाइट बेसिकली जो हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ था आगे देखिए फिर हमारे पास आता है बेटा की राइट बैलेंस इक्वेशन एंड गिव यूर ऑब्जर्वेशन वेन द फोलिंग मेटल रिएक्ट फॉलिंग मेटल रिएक्ट सोडियम जब भी कोल्ड uh, वाटर से रिएक्ट करता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है यार यहाँ पे कि ऑक्साइड बनाता है साथ में हाइड्रोजन क्रिएट करता है कैल्शियम भी ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन क्रिएट करेगा मैग्नीशियम जब बॉइलिंग वाटर से करता है तो ये आपका नहीं ऑक्साइड uh, नहीं हाइड्रोक्साइड 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 लास्ट वाला ऑक्साइड होगा आपका ठीक है विद ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मैंने आपको इसके बारे में बताया था अब एक बार रिएक्शंस को प्लीज देख लीजिए मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बताया हुआ है देखिए जैसे कि सोडियम है सोडियम पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है बेटा आपको यहाँ पर ये बना रहा है एनएच जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है समय हाइड्रोजन लिब्रेट हुआ कैल्शियम की बात करूँ और पानी से रिएक्ट हो रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है विद हाइड्रोजन आपका लिब्रेट हो रहा है ठीक है मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट हो रहा है अगर बॉइलिंग वाटर है मैग्नीशियम विद स्टीम की बात कर रहा हूँ तो उस केस में आपके पास ऑक्साइड क्रिएट होगा तो एम O प्लस एस टू ठीक है तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है अब हम बात करते हैं बेटा अंडर व्हाट कंडीशन दैट इज आयरन रिएक्ट विद वाटर आयरन रिएक्ट विद वाटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यार ये ये कि एक स्टीम होना चाहिए और पहले आयरन को गर्म करो फिर स्टीम उसमें से पास करो तब ये रिएक्ट करेगा अदरवाइज नहीं करेगा ठीक है बाकी बैलेंस इक्वेशन ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है uh, कहते uh, वट इज नोटिस इफ द प्रोडक्ट आर नॉट अलाउड टू एस्केप भाई सिंपल है जो हाइड्रोजन अंदर है क्योंकि रिवर्सिबल है ऑक्साइड से रिएक्ट होकर दोबारा बेटा आयरन आपका प्रोड्यूस कर देगा तो ये है इसके इसकी कहानी और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है यार नथिंग फिर हमारे पास आता है कि फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द एक्टिविटी सीरीज नेम अ मेटल विच शोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ठीक है नंबर वन इट रिएक्ट रेडली विद द कोल्ड uh, वाटर ठीक है ना तो uh, हमें पता है बेटा यार देख कोल्ड वाटर की बात करते तो सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम किसी का भी आंसर आप लिख सकते हो हमने यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द हॉट वाटर ऑफ कोर्स मैग्नीशियम की बात करेंगे अभी तो बताया आपको मैंने बॉइलिंग वाटर की बात करेंगे तो मैग्नीशियम याद रखना ठीक है इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डल्यूट एच सबसे बढ़िया जिंक है इट फॉर्म अ बेस विच इज इन सोल्यूबल इन इन सोल्यूबल इन वाटर दट इज कैल्शियम तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं तो लास्ट हमारा क्वेश्चन आया था बेटा कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये एल्कली है और एल्कली आपका बेटा जिंक से रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ वो वो बनाएगा सोडियम जिंकेट एन एटू जेड एन ओटू ठीक है वो क्रिएट करेगा कैल्शियम पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन सिंपल तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं ये आपका सोडियम जिंकेट बना दिया और नीचे बेटा आपके पास हाइड्रोजन क्रिएट हो गया आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आपसे समझ में आगे होंगे ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज सिक्स ए के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच